La época dorada de inversiones como los CETES, OFIPOS y pagarés bancarios puede estar llegando a su fin este 2024, pues el inicio de recorte de tasas por parte de Banxico parece inminente. Eso nos deja con la cuestión de ¿qué inversión ocupará su lugar ahora? Especialmente si estamos buscando aún la estabilidad y relativa seguridad de la renta fija. ¿Qué tal? Soy Germán de Mi Amigo Dinero y hoy quiero traer tu atención hacia los bonos en CETES directo. Primero, no me malentiendas, según las proyecciones de los especialistas, aún podríamos cerrar 2024 con tasa interbancaria arriba del 9%, lo que significaría que los CETES rondarían eso. Tal vez las OFIPOS aún tendrían 10% o más. Realmente continúa siendo una tasa más que decente cuando consideramos que, del 2000 para acá, el rendimiento nominal promedio de los CETES, al menos a plazo de un mes, fue de 6.72% anual. En el mismo periodo, la inflación promedio fue de 4.76, lo que al restarse nos deja con una ganancia real de 1.96%. Pues si cerramos 2024 con tasa de 9% y la inflación va de acuerdo a las estimaciones de 4 o 5% para el mismo periodo, estaríamos hablando de una ganancia real de todavía 4 o 5%, prácticamente el doble del promedio de más de 20 años. Y aún si las tasas comienzan a bajar en marzo, podemos desde ahorita amarrar a plazos de un año y junto con ellas esos buenos rendimientos. Pero justamente ese es el problema, que lo máximo que podemos seguir disfrutando de esas condiciones es un año. Tal vez excepciones notables sean los setes a dos años, la opción de Finsus a unas 5 años con 15% de rendimiento. Y es ahí donde entran los bonos. Concretamente quiero que nos enfoquemos en los bonos normales y en los UDI bonos, opciones que permiten amarrar tasas es decir, congelarlas durante años para seguir disfrutándolas, aun cuando Banxico y la competencia bajen sus rendimientos. Veamos cómo funcionan. Los bonos de desarrollo del gobierno federal con tasa de interés fija, o que en CETES directo podemos encontrar como la opción más básica de bonos, o vamos a decirles bonos normales, son un instrumento que también tiene respaldo del Estado mexicano. Son los más elementales en funcionamiento. Los compramos, el gobierno nos paga intereses durante toda su vigencia y cuando llega la fecha de vencimiento, el gobierno nos devuelve el monto que invertimos originalmente. Tienen un valor nominal de 100 pesos cada uno y aunque pueden emitirse a cualquier plazo múltiplo de 182 días, lo normal es encontrarlos en plazos de 3, 5, 10, 20 y 30 años. Justamente el requisito de los 182 días es porque cada 6 meses realizan el pago de interés y lo que los distingue de otros bonos de desarrollo es precisamente lo que los hace merecedores de mención hoy, tasa de interés fija durante toda la vida del bono. Actualmente tienen tasas superiores al 9%, niveles que no se alcanzaban desde hace casi 20 años, concretamente en 2005. Y si bien impresionan poco nominalmente comparadas con el 11 hasta 15% de las opciones actuales, aquí lo importante es que nos permiten asegurar una tasa quizá no impresionante, pero sí decente, con alto nivel de seguridad durante incluso décadas. Equilibrando esa gran característica tenemos dos desventajas. La primera son los mismos plazos tan largos, lo que implica que en condiciones normales tardaríamos años en tener de vuelta nuestra inversión original. La segunda es que esperar seis meses por los pagos de interés suena a mucho cuando lo comparas con otros bonos o setes o bon día que pagan cada mes hasta con disponibilidad diaria. Sin embargo, en lo que respecta a la falta de liquidez, Creo que tiene menos peso cuando recordamos que existe la venta anticipada en CETES directo. Y aunque con esa venta anticipada siempre viene la precaución de pero puedes perder si la haces, la verdad es que en este caso esta posibilidad es pequeña. De hecho, al contrario, podríamos ganar un poco si es que nos vemos obligados a venderlos antes. Ya tenemos un video al respecto, pero te platico brevemente por qué. Recuerda que los bonos tienen un precio nominal y uno de mercado. El nominal es el teórico el que dice en su fecha técnica, en caso de los bonos 100 pesos, y el del mercado es aquel que los inversionistas pagan por él ya cuando consideran la competencia, otras opciones y condiciones actuales. Entonces imagina que dentro de dos años quieres vender el tuyo, entre un bono que para entonces ya será viejo, entre comillas, pero que paga 9% y uno más reciente pero que pague solo 5%, ¿cuál preferirías? Evidentemente el de 9%, y es tanta la diferencia de ganancia que muchos pagarían un extra por ese bono, y de ahí el posible incremento de precio. Claro que ya en la práctica dependerá de qué condiciones ofrezcan los nuevos bonos, pero espero se entienda el funcionamiento básico detrás. 
Lo importante es que en una emergencia podríamos venderlos antes y quizá no nos iría tan mal con eso. En cuanto al pago semestral de intereses, bueno, eso sí pesa un poco, pero solo es cuestión de administrarnos adecuadamente. Luego están los bonos de desarrollo del gobierno federal denominados en unidades de inversión o UDI bonos para los cuates. También gozan del respaldo del gobierno. Tienen un valor teórico de 100 unidades por inversión, pagan intereses cada 6 meses y por lo tanto pueden ser emitidos a plazos que sean múltiplos de 182 días, pero lo normal ha sido verlos en plazos de 3, 5, 10, 20 y también 30 años. Su tasa de interés es fija, pero su funcionamiento ya en la práctica llega a confundir a más de una persona. Y no es que sean tan complejos, más bien creo que se debe a la forma simple de explicar sus pagos. Y es que en la misma página de CETES Directo dice que pagan interés más una ganancia o pérdida indexada al comportamiento de las UDIs y que las UDIs o unidades de inversión a su vez se ajustan a la inflación. Esto se acostumbra a simplificarlo o es fácil interpretarlo como que pagan su tasa de interés más el porcentaje de inflación. Entonces la gente agarra para el sitio del Inegi y dice ok, la inflación está en casi 5%, los UDI bonos dice que están en vamos a redondear también a 5%, 5 más 5 es igual a 10% de rendimiento, ¿o no? Pues no. Veamos un ejemplo con datos inventados. Invertimos hoy en un UDIBONO que tiene tasa de 6% de interés. Lo primero sería revisar el valor de la UDI en el sitio del Banco de México. Digamos que está a 8 pesos exactos. Entonces, si sabemos que el UDIBONO vale 100 UDIs, el precio sería de 800 pesos por UDIBONO. Digamos que lo compramos, pasan 6 meses y ya toca el primer pago de interés. Para calcular lo que recibiremos, toca recalcular el valor del bono, actualizarlo. Exageremos para el ejemplo y digamos que para entonces las UDIs ya están a 10 pesos. Entonces el bono valdría 1000 pesos y sobre eso aplicamos la tasa de interés. Que no es lo más exacto, pero sí lo más simple para explicar si era 6% de interés anual y llevamos medio año, pues aplicamos la mitad 3%. El 3% de 1000 son 30 pesos, eso recibiríamos. Luego ya, si dentro de otros 6 meses la UDI está a 12 pesos, el bono valdría 1200, sobre eso se calcula el 3% y nos darían 36 pesos, una mayor cantidad que contiene una ganancia referenciada a la inflación a pesar de tener la misma tasa de interés. Y ya, ahora sí, cuando pasen los años y llegue la fecha de vencimiento, se hace el cálculo final. Si dentro de 10 años la UDI ya está en 20 pesos, nos devolverán 100 UDIs de ese momento 2000 pesos. Básicamente son como bonos normales, la diferencia radica en que acá el valor del bono se actualiza cada que toca un pago cada semestre de acuerdo a las UDIs. Ojo que esto es muy distinto a tomar la inflación y sumarle el interés. Por ejemplo, en el caso que inventamos, la inflación necesaria para llevar la UDI de 8 a 10 pesos sería de 25% y definitivamente el primer pago no fue de 25% de inflación más 3% de interés, 28% total, eso sería una locura. Entonces, una mejor descripción simple de ellos sería que pagan una tasa de interés fija, que usualmente va creciendo un poco con cada pago, producto de la inflación, pero el rendimiento por inflación grande en ellos se entrega solamente hasta que vence el bono. Así pues, en ellos recibimos una tasa de interés francamente baja, ahorita un 4 o 5%, comparado con el 9% de los bonos, pero al vencimiento se voltean las cartas, porque el bono nos devolverá los mismos 100 pesos que en su momento invertimos, a pesar de que tanto tiempo les haya quitado mucho poder adquisitivo. Los subibonos, en cambio, nos devuelven nuestro monto actualizado a la inflación. Y tal vez te preguntes, ¿por qué no hablaste de otros bonos, como los de desarrollo o los del IPAP, siendo que también tienen plazos de 5 años hasta más, y aquellos pagan de forma mensual? Bien, porque esas otras opciones tienen tasa variable que se recalcula usualmente cada mes, ¿Cuándo se realizará el pago? Y su referencia suele ser, de nuevo, la tasa de CETES actual o la interbancaria, alguna similar, que de aquí a dos años ya estará baja de cualquier forma. Pero bueno, ¿tú qué me dices? ¿Prefieres el 15% que dura unos meses, tal vez un año, cinco años, o el 9% que dura una, dos, tres décadas? ¿Estás pensando en mover tus inversiones ahora que la bajada de tasas de Banxico parece inminente? ¿Qué otras opciones conoces que sean atractivas para amarrar tasas? te leo en los comentarios. Te espero por acá en cualquiera de estos interesantes videos y por acá puedes suscribirte si te pareció útil o interesante esta información.